Uno della folla. Uno. Non c'ha nome. Chi desidera male non ha nome. Non c'ha identità. Sembra. Immagina. Crede di avere un'identità desiderando e cercando di ottenere. Dice il Signore, guardatevi da ogni cupidigia, cioè da ogni arroganza, da ogni forma di, di possesso, da ogni desiderio malvagio. Guardatevi, cioè difendetevi. La parola greca originale è difendetevi. Perché diventi anonimo, diventi uno che non, che non c'è senso nella vita, perdi la dignità. E va da Gesù, e questa mente è interessantissima anche dice, maestro, adesso sto disgraziato, gli riconosce l'autorità, no? Il maestro, perché gli fa comodo, non perché lui riconosce veramente che Cristo è il maestro, ma va, da, va dal Signore dicendo, maestro, tu sei sopra di me, sopra di me il mio fratello, allora fammi giustizia con questo disgraziato che mi ha rubato i soldi, forse, che divida con me l'eredità. Pensano sempre, questa è la figura dei genitori, per esempio, no? anche dei preti, anche nella relazione, diciamo, no? con gli amici, quello che sia. Tra di voi non sia così, cioè nella chiesa, nella comunità è un'altra cosa. Perché? Che nel mondo questo uomo c'ha ragione. Ci sono i giudici che dividono l'eredità, che dicono tu c'hai ragione, fino al divorzio. E poi, diventa, poi diventa, la giustizia umana diventa aborto, e diventa tante altre cose, no? Ma è giusto, c'è un principio giusto di giustizia umana. Ma questa parola divida, divida con me l'eredità, che è lo stesso, eh, anche in greco, cioè in originale, dividere, divisore, qua divida l'eredità, ma divise, chi è che divide? È il demonio. Diavolo, la parola diavolo vuol dire divisore, diabolos, in greco. È colui che ha diviso l'uomo da Dio, e ha diviso l'uomo dall'uomo. Nel momento in cui hanno, si sono divisi da Dio, si sono divisi anche tra Adamo e Eva. Per cui, ah, lei è stata colpa sua, e poi, e poi, e poi guarda un po', Caino e Abele. Perché qua dice, usa una parola questo, questo uomo, questo uomo anonimo, mio fratello. Quindi sta parlando della comunità cristiana, quindi sta parlando, sta riconoscendo che quello è il suo fratello. Non so se voi vi ricordate quando dice, il Signore dice a, a, a Caino, dov'è tuo fratello? Questo, questo gli risponde, mio fratello, dov'è mio fratello? Mio fratello l'ha ammazzato, perché mi ha, mi ha rubato, mi ha fregato. Caino era invidioso. Invidia, la parola invidia, vuol dire vedere in, che vuol dire storto, in, gre, in latino, in greco. Cioè, un invidioso è uno che guarda storto l'altro. Ma perché guarda storto l'altro? Quello ha i soldi, quello ha quello. Perché Caino era invidioso? Perché pensava che Dio amava più il fratello che lui. Ma lui, a Dio, gli dava la spazzatura. E a Bele gli dava i migliori frutti, cioè gli offriva la sua vita. Caino no. Caino era, quest- era come quest'uomo, che dice, accumula per sé. Io mangerò, io berrò, io mi sazierò. Questa è la vita che tutti vogliamo fare, no? Perché la vogliamo? Perché uno va a lavorare. A parte che deve pagare i debiti, ma... Perché uno va a lavorare. Ma paga i debiti perché prima si è fatto mangiato, bevuto, saziato... Eh, non vanno tutte queste carte di credito, no? Paghi, prendi oggi e paghi tra due anni, ma tanto paghi, non è che. No. Ah, adesso c'è il televisore, il piatto, vedo, 50 pollici, senza un euro lo porto a casa, pagherò a Natale del 2016. Poi quando arriva, ah, quest'uomo è stolto, cioè è come Caino, cioè è invidioso, cioè vuole usare Dio per se stesso. Riconosce a Gesù l'autorità? per quello che fa comodo a lui. Infatti Gesù gli dice una cosa, che questo dovrebbe essere un principio per tutti i genitori che hanno più di un figlio, e tutti i preti, con i suoi parrocchiani, ma tutti, tra quei fratelli. Perché siamo tutti comunisti, e facciamo e distruggiamo i figli. Quando fanno i turni, no? Che bisogna fare i turni, chi cucina, cioè chi lava, chi lava i piatti, chi sparecchia, chi fa, no? Oppure quando è Natale, si fanno i regali. Ma tutti devono cercare di dividere in parti uguali, perché sennò l'altro si arrabbia. Ma questo non è educare, questo è fare, eh, aiutare il bambino a diventare un orgoglioso, un superbo, un pagano. Perché su questa terra c'è l'ingiustizia. Un padre che vuole bene al suo figlio non gli fa la giustizia, dice io, risponde a suo figlio come Gesù risponde a noi, a quest'uomo, che vogliamo sempre giustizia. Chi mi ha costituito giudice? Perché? Perché c'è un'altra giustizia. La croce. Fra di voi questa è la giustizia. Che cosa? Prendere i peccati dell'altro, non dividere, unire. La croce ha unito. Se, se io ricevo giustizia e mi faccio dividere la eredità da mio fratello, sicuramente io avrò i miei soldi. Sicuramente io avrò i miei soldi, ma avrò perso mio fratello. Cosa è più importante? Più importanti i soldi o più importante il mio fratello? È più importante la mia giustizia o l'amore e la unità e la comunione con mio fratello? Per questo dice in questa parabola, c'era un uomo ricco. Perché noi siamo ricchi? 
Ricordate la parabola del figlio prodigo, tutti e due avevano un'unità enorme, uno la dilapida e un altro sta in casa ma non la usa. Cioè, la, la eredità di, Cristo, di Dio, la nostra, è un raccolto abbondante, cioè tu dimmi se tu poi matematicamente si può dividere l'infinito. <coughs> si può dividere l'infinito? Non si può dividere l'infinito, quello che è infinito non si può, cioè, non è inizio, non ha fine. Invece, invece il demonio ti dice Dio è un geloso è un avaro, non ti vuole bene se, se ti volesse bene ti farebbe toccare quell'albero fare quello che prendere, decidere tu ti vuoi fare 50 ragazze te le fai perché se non puoi vuol dire che sei limitato quindi non è infinita l'eredità e noi ci cadiamo in questo per questo stiamo sempre chiedendo giustizia perché non ci basta mai ma come? c'hai tutto? solo una cosa non c'hai non sei Dio tu puoi stare diceva il padre al figlio no? non a quello cattivo a quell'altro che stava dentro, no? Che era peggio, è incazzato lì. Ah, hai perdonato quel tuo figlio disgraziato, già era diviso, no? La parabola. Quello che si è, è andato e ha buttato via l'eredità con la prostituta, con le prostitute, con i ladri, con la droga. Quello l'hai perdonato e a me? A me che? Gli dice il padre, tu, è tutto tuo. Perché non mi hai chiesto un capretto per fare festa con gli amici? Chi, chi ti ha detto che io sono cattivo? Allora, fratelli, coraggio, eh, perché il Signore ci dice oggi... C'è un'altra giustizia. Quando vai al lavoro, in qualunque cosa fai, nella scuola, nel rapporto con, con i fratelli, con gli amici, con tutti, appariva l'ingiustizia, perché siamo sulla terra. Sulla terra c'è l'ingiustizia, perché il mondo si è separato da Dio. Se io voglio la giustizia umana, sono uno stolto, dice, stolto, morirai stanotte. E tutto quello, è tutta la giustizia che hai avuto. Tutti i soldi, i granai, io, io, io. Di chi sarà? Hai ottenuto, come dicevo prima, no? Hai ottenuto giustizia, sì. E tuo fratello? Hai ottenuto giustizia. Io sto male, io non ho i soldi, io non faccio il terzo figlio. Io non perdono, io non... E fai questo? Io non obbedisco. Bene. Ti sei saziato? Ti sei fatto le canne? Hai fatto quello che volevi? Stanotte morirai. Che c'hai in mano? Cioè morirai nel senso morte fisica, ma non solo morte fisica. Perché tutte le volte che... Sì, la testa. Ma tutte le volte che io mi fermo a letto, c'è un momento nella giornata in cui dico... Ah, allora o mi prendo più droga o mi ubriaco di più per non pensare di più perché, non, perché dentro non sta male oppure puoi vivere in un altro modo così così ha vissuto Cristo così ha unito me e te di nuovo al Padre io, Adamo che ero separato da Dio con il suo amore la sua misericordia mi ha riunito questo vuole fare con te con me oggi in questa carestia ma nella vita vuole riunirci al Padre e per questo ha dato tutto si è spogliato completamente ha lasciato che l'ingiustizia arrivasse su di lui i tuoi peccati, i miei peccati, quante volte hai fatto male alle persone, quante volte hai usato le persone, quante volte hai ingannato, quante volte abbiamo fatto male alle ragazze, agli amici, ai genitori. E lui che cosa ha fatto? Perché oggi siamo qui in questa messa? Tutti e tre non dovremmo stare qua. Se lui avesse detto fosse stato veramente il maestro che fa giustizia come voleva questo, noi saremmo, dovremmo stare in galera, anzi dovremmo essere morti. E invece stiamo qua a una messa. Eh? Questa è, questa è la giustizia di Dio questo è quello che ha fatto Cristo è quello che fa di noi eh? e questo è quello che ci insegna piano piano a fare nella nostra vita vuoi, arricchi, vuoi essere veramente felice? arricchisci davanti a Dio se un, figlio, un genitore al figlio invece di dire sì hai ragione tuo fratello non ha lavato i piatti ma li deve lavare dice tuo figlio non ha lavato i piatti conquista tuo fratello a Gesù Cristo lavari tu ma è ingiusto certo è un disgraziato, non fa mai niente. Esatto, fallo tu. Arricchirai davanti a Dio, cioè prenderai questo tuo fratello, il suo peccato, e lo porterai davanti a Cristo, e conquisterai, guadagnerai un, un tesoro, Cristo. È il fratello, se no perderai il tuo fratello e la vita. Vuoi vivere sapientemente quello ha fatto Cristo con noi, che fa adesso in questa Eucaristia. Allora possiamo rallegrarci e entrare in questa settimana con questo, cercando nei fatti dove vivere la giustizia della croce vivere facendo che sono in cielo tutte le persone per le quali hai dato la vita che ti accoglieranno in cielo